जयन मित्रों आज से चार से पांच साल पहले एक कंपनी हुआ करती थी अभी भी है स्नैपडील इसकी वैल्यूएशन 6.5 बिलियन डॉलर्स थी उसी के साथ साथ एक और कंपनी थी हैजन डॉट कॉम जिसमें स्नैपडील ने 70 मिलियन डॉलर्स का भी निवेश किया पर कुछ समय बाद कुछ ऐसा भी हुआ ई कॉमर्स कंपनी स्नैपडील 600 कर्मचारियों की करेगी छटनी सूत्रों के हवाले से खबर फाउंडर्स कुराल बैल और रोहित बंसल कुछ महीने तक नहीं लेंगे सैलरी स्नैपडील के ऑफिस के बाहर जो सरता विहार के पास है मैं वहां खड़ा हूं और मेरे ठीक हैं वो सारे एम्प्लॉयज जिन्हें बिना नोटिस के निकाल दिया गया है बिटवीन सेंडिंग दैट वेरी वेरी स्ट्रॉन्गली वर्ड इट रेजिग्नेशन लेटर एंड टेकिंग इट बैक द नेक्स्ट डे विद एन अपोलॉजी वॉट वॉज गोइंग ऑन टेल एस वॉट यू वर थिंकिंग एक्सप्लेन टू एस एक्सप्लेन टू मी वॉट है it it was very efficient way of like you know getting things done Th- that resignation letter said i don't think you guys are i'm quoting here intellectually capable enough of having a sensible discussion anymore this is something which i not just believe but i can prove uh, so, to your faces so, so we i mean <laughs> snappy to ye baat thi ki wo apne burn rate ko sambhal nahi paya agar main aapko burn rate ka matlab batau ki jitna unke paas cash tha aur jitne unke kharche the unka milap nahi ho paya wo ratio ko sambhal nahi paya हाउसिंग के मैनेजमेंट ने आपसी तनाव बढ़ने के कारण उसका कंपनी पे भी बुरा प्रभाव पड़ा उनको स्ट्रैटेजी से रिलेटेड भी बहुत से उस पर निश्चय नहीं था अपने स्ट्रैटेजी पे इसका भी एक बहुत ही नकारात्मक प्रभाव कंपनी पर पड़ा ये सब होते होते एंट्री होती है जेसन कोठारी की अब जेसन कोठारी जी का अगर मैं बैकग्राउंड आपको बताऊँ तो है तो इंडियन डिसेंट के यानी इनके जो माता पिता हैं वो भारतीय थे पर इनका जन्म होंगकॉन्ग में हुआ इन्होंने अपनी पढ़ाई टाइम बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय स्कूल ऑफ पेंसिल्वेनिया से उन्होंने बिजनेस में डिग्री हासिल करी एक इनके मजे की बात ये है कि कॉलेज में होते होते ही इन्होंने एक कंपनी खरीदी बैलेंस एंटरटेनमेंट अपने कॉलेज के दिनों में मान लिया ये बहुत ही कठिन जाती है उसमें और कुछ सालों की मेहनत के बाद उसे हंड्रेड मिलियन डॉलर में बेच दिया CEO बना दिया गया अब कुछ मुश्किल डिसीजन उनको लेने पड़े उसमें से एक डिसीजन मैं कहूँगा इतना मुश्किल नहीं था पर हाउसिंग डॉट कॉम और क्रॉप टाइगर मर्ज हो गए उनका मिलाप हो गया एंड इट बिकेम वन बिग कंपनी तो इट वॉज अ बिग सक्सेस आई वुड कंसिडर एज एज अ बिग सक्सेस क्योंकि जो कंपनी जो बंद होने के कारण पे आ गई थी वो किसी के साथ मिल गई एक बड़ी कंपनी के साथ मिल गई एक तरह से वो बच गए और जेसन कोठारी ने अपना काम किया बहुत बखूबी से किया और कंपनी बच गई बंद होने के कागज पे आते आते बच गई अब जेसन कोठारी का नेक्स्ट असाइनमेंट था स्नैपडील का अब स्नैपडील में उन्होंने बहुत से डिसीजन लिए अच्छे उनमें से एक बहुत ही बड़ी डिसीजन ये था कि उन्होंने जो कैश गजलिंग एसेट्स थे जैसे बल्कन एक्सप्रेस जो स्नैपडील पे इन हैव्स लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट संभालता था उन्होंने खरीदा था कुछ साल पहले लेकिन उनके पास बहुत सारा कैश था और उन्होंने फ्री चार्ज में खरीदा था कुलाल शाह वो जानते हैं जिन्होंने फ्री चार्ज का कि फाउंडेड फ्री चार्ज तो उन्होंने स्नैपडील को बेचा तो ये सब ऐसे स्नैपडील के जो कैश खॉफर्स थे उसमें एक नगर आप में असर डाल गया फिर उन्होंने एक अच्छा रिटर्न नहीं मिल पा रहा तो इन एसेट्स को बेचा गया जो स्नैपडील के ऑपरेशन थे उसको ऑप्टिमाइज किया गया और भी बहुत से सारे डिसीजन लिए गए और एक प्रॉफिट एक लॉस मेकिंग एंटिटी जो थी जिसके पास बहुत ही कम समय रह गया था अपने जो भी उनके उपस्थित पैसे थे उतने में गुजारा कर पाना उस स्थिति से लेके एक कंपनी को प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी का रूप देना जेसन कोठारी का बहुत बड़ा हाथ रहा है सर क्यों जो अब उन्होंने अपने एक्सपीरियंसिस पर आधार एक किताब भी लिखी ये वैशनल प्लीज रीड इट इसमें उन्होंने अपने जीवन के आधार जो भी उनके साथ चीजें हुई हैं निजी जीवन के बारे में बात करी है किताब के इस एक हिस्से में उन्होंने व्यापार से संबंधित भी कुछ ज्ञान पाता है तो वो आपके साथ मैं आज बात करना चाहूँगा
छोटा सा है तो ये बोलते हैं तीन चीजों पर डिपेंड करती है कि स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ द बिजनेस बिजनेस क्या करता है उसके पीछे की कहानी क्या है वो इज द बिजनेस बिजनेस दूसरी बात ये रहती है द मार्केट में आप कौन से बाजार में कौन से मार्केट में किसको बेच रहे हैं कहाँ से ला के बेच रहे हैं तो ये मार्केट को समझना सपोर्ट जमान एवरीथिंग ऑल द फैक्ट्स ऑफ दैट यू नो इन्फ्लुएंस योर आउटकम योर पेरियर एंड सक्सेस इन द मार्केट ये सब जानना आवश्यक है अ कंपनी स्टैंडिंग इन द मार्केट अ कंपनी की मैं सीधा देसी भाषा में बताऊँ क्या औकात है मार्केट में ये भी निर्भर करती है जब आप एक स्ट्रैटेजी बना रहे होते हैं बिजनेस की कैपेबिलिटीज क्या है उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं क्या आसान बात हैं क्या उद्देश्य है बिजनेस का ये भी एक स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हैं स्ट्रैटेजी इन चीजों पर निर्भर करती है दूसरी बात ये करती है बिजनेस की क्या फेल और सफल जो बिजनेस बंद हो जाते हैं या बहुत सी कठिनाई झेलनी पड़ती है उनमें दो चीजें पैसे होती हैं पहली चीज ये है कि वे स्ट्रैटेजी स्ट्रैटेजी नहीं है कोई प्लान नहीं है तो जाहिर सी बात है बिजनेस को उठा पो लेना अब दूसरी चीज जो मैसे होती है बिजनेस मॉडल्स तो सस्टेनेबल ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी अगर बिजनेस मॉडल ही नहीं है एक ऐसा मॉडल हो जो सस्टेनेबल भी हो और प्रॉफिटेबिलिटी भी ग्रेजुअली आते रहे कुछ बिजनेस मॉडल्स ऐसे होते हैं जो एकदम पीक पे लाते हैं फिर एकदम से बंद ठप हो जाते हैं सो वी नीड सस्टेनेबल ग्रोथ प्रॉफिटेबल अब आज कल बिजनेस में स्टार्टअप की दुनिया में हो रहा है कि जो सबसे ज़्यादा फंडिंग उठा रहा है पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसका नाम हो रहा है असल में बिजनेस इज अबाउट प्रॉफिट टू इट्स ओनली अबाउट प्रॉफिट मैं ऐसा नहीं कहूँगा बट प्रॉफिट इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर मेजर थिंग्स यू कंसीडर फॉर बिजनेस यू ऑपरेट तो ये जो दो चीजें अगर मिसिंग हैं तो बिजनेस का जो फेलियर का संभावना है ठप होने की संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है तीसरी बात वो बात करते हैं गोल्स ऑफ एन आइडियल स्टार्टअप ऐसी सात चीजें जो एक बहुत एक अच्छे स्टार्टअप में होनी चाहिए अब मैंने यहाँ अंग्रेजी में आइडियल का शब्द इस्तेमाल किया है अब असल जीवन में आइडियल तो कुछ नहीं होता पर ये जो सात चीजें अगर ज्यादा से ज्यादा हो इसी गुड आइडिया जो है तो एक एक करके उनके बारे में बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट साइज अगर जो मार्केट में आप बेच रहे हैं अपना सामान या आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं अगर वो पहले से बड़ी है बड़ी भी है वो लोग आ भी रहे हैं हाई मार्जिन दूसरी बात है हाई मार्जिन ये है कि जो प्रोडक्ट में आप 20 प्रतिशत प्रॉफिट कमा रहे हैं या 20 प्रतिशत बचा रहे हैं वो अच्छा है इससे कि आप दस प्रतिशत एक प्रोडक्ट पे उसी प्रोडक्ट पे दस प्रतिशत पाँच प्रतिशत या डेढ़ प्रतिशत कमा रहे हैं तो यहाँ पे मार्जिन इससे It's a very natural concept. It comes very intuitively to anybody. So high margins is a good idea for investors. This is about the scalability. Yeah, asan bhasha mein bataao ki agar aap ek crore rupee kamana chahte hain, maan lijiye aap ek crore rupee kamana chahte hain, to ye asan ho ki aap ek rupee ki cheez ek crore logon mein becho, ya ki aap das lakh ki cheez das logon mein becho, ya ek lakh ki cheez sol logon mein. पर एक है ना इट्स इजी इट जस्ट सेल वन रुपी थिंग टू वन क्रोर पीपल सो यहां पे स्केल में बेटर चीज कांसेप्ट आ रहा है यहां पे इकोनॉमी जस्ट स्केल सच अ ब्यूटीफुल कांसेप्ट दैट्स वेयर दिस इज वेयर किक्स इन प्रूवन मैनेजमेंट टेक्निक अब इससे अब जब आप नया व्यापार कुछ या व्यापार भी नहीं अगर आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहे हैं आप भी नौ से किया होते हैं आपके आसपास जो भी लोग होते हैं ना तो वो भी नौ से किया होते हैं मेरा मानना ये है कि लेकर बताना चाह रहे हैं कि जो आपके आसपास के जो लोग हैं वो बुद्धिमान है अच्छे लोगों के साथ जब आप काम करते हैं तो एक आइडिया एक आइडिया वेरी हम्बल आइडिया can become into a really really big business that can be reported to many people and improve the lives of many in the society a less capital intensive simple bhasha mein bolu ki agar aap 1 rupaye invest karte hain aur 1.5 rupaye aapko badal milta hai it's a good investment 
यहाँ ठीक है आप सौ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको सौ रुपए पचास पैसे मिल रहे हैं तो बिजनेस में जितना कम पैसा डालने और ज्यादा रिटर्न है ये रेशियो ध्यान में रखने और जिसका ज्यादा कम पैसा आए ज्यादा रिटर्न आए तो ये एक अच्छा बिजनेस है यू कैन गेट इन टू इट्स गुड खोली एक और कंपनी आ जाती है जो आपका आइडिया चुरा लेती है या कुछ भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं और उसको बहुत बढ़िया कर सकते हैं और आपको आप ही के खेल में मात आपको बर्दाश्त करनी पड़ती है तो एक ऐसा कंपेटेटिव एडवांटेज होना चाहिए जो कोई व्यक्ति नहीं कर रहा है अगर आप कंपेटेटिव एडवांटेज नहीं रख पाते सो अ बिजनेस ऑलवेज नीड्स टू इनोवेट ऑलवेज नीड्स टू Keep thinking on their feet, so that they can always maintain some competitive advantage, so they can remain in the game and prosper in the game. Or, but not by a great competitive market man or very bad competitor side. Akhiri baat ye kahuna ki business model. Ye bahut hi aasan baat hai kyunki business model hi nahi hai. Koi business jo vyapar se sambandh hai, koi niti nahi hai. Agar wo hai nahi, to business kaise chalega? मेरा मानना ये है कि अगर मॉडल नहीं है तो माल भी नहीं है इट्स रियली इजी नो मॉडल नो माल मॉडल नहीं है तो माल नहीं है और मॉडल की जैसे मैंने बात करी एक वेल रिसर्च स्ट्रेटजी पे आधारित ही आप एक बहुत बढ़िया मॉडल बना सकते हैं तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मैं कहूंगा कि आप जरूर पढ़िए एंड पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन चेक इट आउट एंड या दैट्स इट मैं हमेशा भी कहता हूं कहता भी रहूंगा स्वस्थ रहे मस्त रहो यार चेस और